వరంగల్ టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నీతిని నిజాయితీని నిర్భీతిగా చెప్పగలిగేటటువంటి ఛానల్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది వరంగల్ టీవీ మాత్రమే మాకు ఏ పక్షము లేదు మేము ప్రజల పక్షమే సమస్యల్ని ఎత్తి చూపడంలో ఏమాత్రం వెనకంజ వేయం ఎవరైతే ప్రజల అభివృద్ధి కోసం ఆయా నియోజకవర్గాల సంక్షేమం కోసం అహరాహం శ్రమిస్తారో ఎవరికైతే ప్రజలు పట్టం కట్టాలనుకుంటారో వాళ్ల నాడిని తెలుసుకొని వాళ్ల వైపుగానే ప్రయాణం చేస్తాం అందుకే వరంగల్ టీవీలో ప్రసారమయ్యే ప్రతి వార్త కూడా నిష్పక్షపాతంగా ఉంటుంది అది ఒక ప్రామాణికంగా ఉంటుంది అందుకే తప్పక చూడండి వరంగల్ టీవీ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ మిత్రుల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయమనండి ఈ ఎన్నికల్లో వరంగల్ టీవీ తన సత్తా చాటడానికి సిద్ధమవుతుంది మరి మీరు సిద్ధమా వరంగల్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం తెలంగాణలో ముందస్తు ఎన్నికలు జరుగుతున్న సంగతి మనందరికీ తెలుసు అభ్యర్థులు ఆయా ప్రచార రంగాల్లో దూసుకుపోతున్నప్పుడు ఇప్పటి వరకు వరంగల్ తూర్పు నియోజకవర్గం నుండి మొట్టమొదటిసారిగా ఫస్ట్ నామినేషన్ వేసినటువంటి మిత్రులు శ్రీ రాజనాల శ్రీహరి గారు రాజనాల శ్రీహరి గారు అంటే వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాలోనే కాదు యావత్ ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఆయన సుపరిచితులు ఒక కాంగ్రెస్ కార్యకర్తగా అనేకమైనటువంటి స్థానాలని ఆయన స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి డైరెక్టర్గా కూడా పనిచేయడం జరిగింది మరి అనేక సంచలనాలకు శ్రీకారం చుట్టేటటువంటి శ్రీహరి గారు మొట్టమొదటి నామినేషన్ ఈరోజు వేశారు ముందుగా శ్రీహరి గారు నమస్కారం అండి కంగ్రాచులేషన్స్ మొదటిసారిగా నామినేషన్ వేశారు థ్యాంక్ యూ గతంలో వెనకుండి అభ్యర్థుల్ని గెలిపించి వాళ్ళ గెలుపులో క్రియాశీలకమైన పాత్ర పోషించే శ్రీహరి గారు ఈ రోజు నామినేషన్ ఎందుకు వేయాల్సి వచ్చింది గత ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎంత కష్టపడ్డానో మీ అందరికీ తెలుసు ధర్నలు అంటే శ్రీహరే ఎడ్యుటేషన్స్ అంటే శ్రీహరే సమస్యలు పరిష్కారం చేసేవాడు అంటే శ్రీహరే ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేసి ఎంతో మందిని ఎమ్మెల్యేలు చేసి మంత్రులు చేసిన సందర్భాలను మీరు చెప్పినట్టుగా రెండు సార్ల నేను టికెట్ అప్లై చేసి తీయకపోవడం జరిగింది అందులో భాగంగా నిజమైన కార్యకర్తలకు చాలా ఇప్పుడు అనమకొండ అనుకోండి ములుగు అనుకోండి నన్ను గన్పూర్ అనుకోండి డోర్నకల్ అనుకోండి ఎంతోమంది స్థానికులు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకొని పార్టీ కష్టపడి క్యాడర్ని కాపాడి నాలుగు సంవత్సరాలు బస్ యాత్రని ఎక్కడ లేని ఖర్చు పెట్టి ప్లాట్లు అమ్మి ఇల్లులు అమ్మి అన్నీ చేస్తే ఇవాళ కార్యకర్తలకు వచ్చేది ఏంటండి ఇదా పొత్తుల ఒక ఆంధ్ర పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీతో పొత్త సిపిఐతో ఎందుకండి కోదండరాం పార్టీతో ఎందుకండి అవసరం ఏముంది నిజంగా కాంగ్రెస్ వేవ్ ఉంటే కాంగ్రెస్ గాలి ఉంటే సింగిల్గా ఫైట్ చేయాలి ఎందుకు వంద సీట్లు వస్తాయని మనం చెప్పినప్పుడు సింగిల్గా ఫైట్ చేయాలి నిజంగా వంద వస్తాయి కావచ్చు మీరు పొత్తులు పెట్టుకొని పొత్తులల్లో అసలైన కార్యకర్తలకు సీట్లు ఇవ్వదు ఖచ్చితంగా రేపు మీకు ఓటమి తప్పదు రెబల్గా నేనే కాదు టోటల్ తెలంగాణ మొత్తంలో కూడా రెబల్ ఫ్రంట్ లెక్క ఒకటి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది దాని కన్వీనర్ కాకుండా ప్రతి ఒక్కరితో రెబల్గా కాన్స్టిట్యున్సీలో తిరుగుతా నామినేషనల్ ఇండిపెండెంట్గా అందరితో ఇస్తా కాంగ్రెస్ రెబల్గా ఇస్తా శ్రీహరి గారు అధిష్టానం ఇంకా తూర్పు నియోజకవర్గం ఎవరికి కేటాయించలేదు కదా మీరు అప్పుడే ఎందుకు తొందరపడ్డారు లేదు 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 అది నాకు తెలుసు అది ఎందుకంటే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి కమర్షియల్ వ్యక్తి ఆయన నన్ను ఇంటర్నల్గా నేను ఇప్పుడు చెప్పను కానీ డబ్బులు కూడా డిపాజిట్ చేయడం అని అడగడం జరిగింది అది కాదని చెప్పినప్పుడు ఆయన నీకు ఇయ్యనని చెప్పడం జరిగింది ఒక పీసీసీ సభ్యుని కూడా నాకు వేయలేదు వేయనప్పుడు నేను నిలదీస్తే ఎందుకు వేయలేదని ఆయన పర్సనల్ అందరి ముంగడ మీడియా ముంగడ ఏం మాట్లాడే కానీ తర్వాత నన్ను ఒక్కరే వేసి నీకు టికెట్ కూడా ఇవ్వపు అని చెప్పాడు ఇవ్వకపోతే చెప్పాను నువ్వు ఎవరికి ఇస్తావు నేను ఖచ్చితంగా ఆ రోజు చెప్పినాడు నేను ఇండిపెండెంట్ చేసి నిలబడతా అని చెప్పాను రెబల్ చేస్తా చూడని చెప్పినా నేను క్యాంగ్ కాంగ్రెస్ క్యా అభ్యర్థిగా ప్రకటించా పొత్తుల పోతే ఏం చేస్తావు చేసుకోపాలి చూడండి ఛాలెంజ్ అని చెప్పచ్చు అలా ఛాలెంజ్ చేసిన కాబట్టి నేను నామినేషన్ వేసిన రాజకీయాలు సాధిస్తాలు ఏముంటాయి అండి మనిషి పుట్టి ఏదో సాధించాలి ఉండదు ఉన్న నాలుగు రోజులు మంచిగా బతకాలి మంచిగా పోవాలంటే ఎమ్మెల్యేలు అయితేనే సేవ చేయాలనా వాళ్ళు ఏమైనా సేవలు చేస్తాలా ఎందుకండి రెండు పెళ్ళామ్మ కూడా సీట్లు ఇద్దరు భార్య భర్తలకు కావాలా రెండు సీట్లు ఏమన్నా రెడ్డీస్ ఒక మైనార్టీ కానీ ఒక ఎస్సీ కానీ ఒక బీసీ కానీ ఒక ఎస్టీకి ఎక్కడైనా గుర్తింపించినా చూడండి కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యంగా రాహుల్ గాంధీ వచ్చినాక రాహుల్ గాంధీకి వచ్చినాక అంటే ఎంత దరిద్రం అంటే అరవై వేలు దాటితే కట్టన్నాడు వాళ్ళకే ఇచ్చాడు కష్టపడి ఎవడ పోతే వాళ్ళ ఇంటికి బీ ఫామ్ అన్నాడు మనకి బీ ఫామే రాలే బీసీలకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అన్నాడు ఫిఫ్టీ కాదు ట్వంటీ పర్సెంట్ వేయలే మైనార్టీలకు ఇస్తా అన్నట్టు అది లేదు ఎస్సీలకు అంటే రిజర్వేషన్ 
రిజర్వేషన్ కాకుండా మీకు అన్ని విధాలుగా మేము ఆదుకుంటాం మీకు రేపు నామినేట్ పదవుల్లో మీకు ఇస్తాను ఆశ పెడతాను ఏమియ్యారండి ఎస్సీలకు ఒక ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ఉంటుంది ఇంకొకటి ఇస్తారు అన్ని రెట్లకే అన్ని దొరలకే అండి అది నిదర్శనం ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే ఒక పరుగు బలహీన వర్గాల పార్టీ అనేది ఉండేది కానీ పీసీసీ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అనేక మాత్రం సర్వనాశనమైంది ఈ విషయాన్ని రాహుల్ గాంధీ గారి దృష్టికి కూడా మేము తీసుకెళ్ళాం వారు కూడా మరి ఎందుకో నాకు అర్థం కాలే ఇన్ని ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్స్ ఎస్బీ రిపోర్ట్స్ పార్టీ రిపోర్ట్స్ అన్ని వాళ్ళ పర్సనల్ రాహుల్ టీం సర్వే చేసినాక కూడా ఆయన నుంచడం నిజంగా కూడా కాంగ్రెస్ దురదృష్టం అంటే మీకు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి మీద కోపమా లేదంటే కాంగ్రెస్ మీద కోపమా ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి ఒక కొడుకు తప్పు చేస్తే కొంత బాధ్యత తండ్రి ఉంటుంది ఒక ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తప్పు చేస్తే దాని బాధ్యత రాహుల్ గాంధీ గారి మీద కూడా ఉంటుంది ఆయనకు ఎంతోమంది చెప్పిళ్ళు ఎన్నో సందర్భాల లేఖలు ఫ్యాక్ట్స్లు ఎన్నో రాసినా కానీ ఆయనకు నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు ఏమి కూడా యాక్షన్ తీసుకోకుండా ఒక పీసీసీ అధ్యక్షుని చేంజ్ చేయకుండా ఏదో వర్కింగ్ ప్రజలు నలుగురు చేస్తే ఎక్కడైతే నేను అడిగింది తప్ప రేవంత్ రెడ్డిని అన్న కుమార్ రెడ్డి అని చేయండి అని అన్న ఫార్వర్డ్ క్యాస్ట్ అయినా వాళ్ళకు పబ్లిక్లో క్రౌడ్ వెళ్ళగలుగుతారు క్రౌడ్ ఉన్న వ్యక్తులు అని చెప్పిన అరే వాళ్ళని కూడా నువ్వు చేయకుండా ఏవో గిన్నెలను చెంచాలని తీసుకొచ్చి కొన్ని పక్కన పెట్టుకుంటే ఎక్కడైతే శ్రీహరి గారు మీరు యంగ్ డైనమిక్ మీకు మంచి కెరియర్ ఉంది మీరు విత్డ్రా అవ్వండి వీ విల్ అకామిడేట్ యూ అన్నారనుకోండి శ్రీహరి విత్డ్రా చేసుకుంటారా నో కాంప్రమైజ్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వచ్చి బతిలా అన్న రాహుల్ గాంధీ వచ్చి బతిలా అన్న నేను విట్రాగా బతిలా అన్న నేను రాహుల్ గాంధీ వచ్చి బతిలా నేను విట్రా కాదు నాకు నా ఓటు నాకు పడ్డా పర్లేదు నేను మాత్రం బరిలోనే ఉంటాను నాకు తెలుసు వాళ్ళు ఎట్లా సర్వే చేసి నేను సర్వే చేసుకున్నా నాకు ముప్పై నలభై వేలు ఓట్లు వస్తాయి చాలు నాకు ఎమ్మెల్యేగా నేను ప్రజల ప్రజలతో ఎమ్మెల్యేగా గెలవాలనుకుంటున్నాను సరే ప్రజలు చెప్పినంత మాత్రం మళ్ళీ ఒకసారి ప్రయత్నం సార్ కానీ గెలుపు ప్రయత్నం మాత్రం చేస్తా కాంగ్రెస్ రెబల్ అభ్యర్థిగా నేను ప్రచారాలు దిగుతా కాంగ్రెస్ రెబల్ అభ్యర్థిగా నేను ఓట్లు వేసుకుంటా కాంగ్రెస్ ఓటు అనేది మొత్తం లేకుండా చేస్తా నే ఒక కాన్స్టిట్యూన్సీ కాదు రేపు చూడండి వెస్ట్లో చూడండి రేపు ములుగు చూడండి నరసంపేట చూడండి మీరు ఎక్కడ పోండి జనగాం పోండి ప్రతి చోట రెబల్ అభ్యర్థులు పడతారు సుమారు నేను అనుకుంటున్నా వంద మంది కానీ ఎనభై మంది అన్న రెబల్ అభ్యర్థులు ఉంటారు ఈ సరిపరిలో తెలంగాణలో తెలంగాణలో ఇప్పటి వరకు కూడా రెండున్నర అయింది ఎవరు కూడా నామినేషన్ వేయలే నేను తెలంగాణలో తొలి నామినేషన్ కాబట్టి ఇది నా తొలి మాట ఈ మాటలు మళ్ళీ ఎనక పోయేది లేదు టీఆర్ఎస్ వైపు ఏమన్నా చూస్తున్నారా మీరు ఒకటి టీఆర్ఎస్ వైపు చూస్తున్నారంటే ప్రజలకు సేవ చేసే నాయకుడు ఎవడా అండి బహుజన మన బహుజన సమాజం పార్టీ ఎవడా అండి వచ్చి అయ్యా అంటే ఆలోచన చేయొచ్చు కానీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళతో నో కాంప్రమైజ్ ఇంకెవరిని ఆలోచన చేసినా ఆలోచించవచ్చు సరే ఆ వ్యక్తి వచ్చా నువ్వు చేసే నేను చేస్తానా నువ్వు సేవే కదా నేను సేవే ఎంత పట్టాలి నిజంగా గనక ఆనెస్ట్ పర్సన్ ఉండి క్రైమ్ లేనోడు క్రిమినల్ కేసు లేనోడు మంచి స్వాభావి అయితే నిజంగా కూడా నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ చేస్తాను కానీ క్రిమినల్సు డబ్బులు తీసుకొని టికెట్ తెచ్చుకొని ఇక్కడ నిలబడ్డ వాళ్ళకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సపోర్ట్ చేయ వాళ్ళని ఓడగొట్టడమే నా లక్ష్యం అందుకని బరిలో ఉంటా సో అది ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా ఒక కరుడు కట్టిన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తగా ఉంటూ అనేక మంది విజయాలకు దోహదపడి మంత్రుల్ని కూడా చేసినటువంటి సత్తా గలిగిన రాజనాల శ్రీహరి గారు ఈరోజు కాంగ్రెస్ టీపీసీసీ అధ్యక్షుల వారి ప్రవర్తనతో విసిగి వేశారి తాను ఇంకా తనకి భవిష్యత్తు లేదని ఆలోచించి ఈరోజు రెబల్గా పోటీ చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా తాను రెబల్గా ఉండడమే కాకుండా రాష్ట్రంలో రెబల్స్ అందరితో కలిసి ఒక ప్రింట్ చేసి తనే కన్వీనర్గా ఉంటానంటున్నారు ఎవరు ప్రలోభ పెట్టినా ప్రలోభ పడేది లేదు ఖచ్చితంగా పోటీలో ఉంటా అంటున్నటువంటి మాట శ్రీహరి గారు శ్రీహరి గారు విష్యూ ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వరంగల్ టీవీక